Yes, good morning everyone. Today we are starting branch cut or branch line for log z. So here are some points. Number one is there are infinitely many branches associated with the multi-valued function log z. Log z ki kafi sari infinitely many branches hai. Aur har branch inverse hai e the power z ka. और जितनी भी ब्रांचेज हैं लॉग z की उसमें एग्जैक्टली exactly एक ऐसे ब्रांच होगी नेमली आर्ग्यूमेंट z दैट इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई दिस इज ओपन एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज क्लोज्ड सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉग z एंड इज डिनोटेड एज लॉग ऑफ z दैट इज कैपिटल l नेक्स्ट एवरी ब्रांच ऑफ लॉग z डिफर्स बाय 2 पाई आयोटा और ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है यहाँ पर दैट इज आर्ग्यूमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू बाय मे बी व्यू ज्योमेट्रिकली एज अ कट ऑफ जेड प्लेन अलोंग द नेगेटिव रियल एक्सेस इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली व्यू करें तो ये हमारा नेगेटिव रियल एक्सेस पे ही कट बनेगा लेट्स सी कैसे सपोज दिस इज योर जेड प्लेन अब हमारे रिस्ट्रिक्शन है आर्ग्यूमेंट z इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई अब इसका कट नेगेटिव रियल एक्सेस यहाँ पर है कैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट सपोज यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है z नॉट यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें x एक्सेस से एंड दिस इज योर y एक्सेस तो यहाँ तक आपका आर्ग्यूमेंट प्लस पाई रहता है और राइट अगर हम इस जेड नोट पॉइंट को बिलो द रियल एक्सेस रीच करते हैं तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट माइनस पाई होगा अब आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन माइनस पाई अब यहाँ दैट मीन्स आपका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये ग्रेटर है माइनस पाई से और पाई से लेस तो इतनी सारी जगह पर आपका आर्ग्यूमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है यहाँ पर यहाँ पर आपका बन जाएगा एक ब्रांच कट सो दिस इज योर ब्रांच कट और यू कैन से अ ब्रांच लाइन फॉर द फंक्शन सो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन इस रिस्ट्रिक्शन को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द फंक्शन लॉग जेड अब आपको क्लियर है नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स है यहाँ पर नंबर वन इज वी नो दैट लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वेयर माइनस पाई इज लेस दिस आर्ग्यूमेंट जेड लाइज बिटवीन माइनस पाई टू This ray is your branch cut or branch line. So this is branch cut or branch line for the function log z. Next second remark <coughs> log of z1 Z2 is equal to log of Z1 plus log of Z2, where Z1 and Z2 are non-zero. This product is non-zero. This is valid in the complex plane. complex plane the third remark is for a fixed branch for a fixed branch we have log of z1 z2 
is equal to log of modulus of z1 z2 plus iota argument of z1 z2 okay next and log of z1 z2 is also equal to log of this is another expression z1 plus log of z2 plus 2k pi iota where k belongs to the integers okay this is the formula for the fixed branch otherwise for the complex plane this one uh, this formula is valid next now the definition for the branch point the point z0 is called a branch point for complex multivalued function if the value of fz does not return to its original value all right as a closed curve around the point is traced in such a way that function varies continuously as the path is traced now if you have a look on this figure that i am describing suppose this is your point you can say as a and i am joining this point to the origin and this is your theta is equal to theta 1 this is r ab branch point ko samajhne ke liye हम दो क्लोज पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो योर पॉइंट ए दिस इज ओरिजिन दिस इज आर एंड दिस इज थीटा इक्वल टू थीटा वन अगर मैं अपना पाथ ये चूज करती हूँ इस ओरिजिन के अराउंड में कर्व ड्रॉ कर रही हूँ You can see here as अगर आपका point suppose आपका ये जो z point है that is r e the power iota theta then log of z that function log of z will become log of r plus iota theta अब first वाले केस में हम यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं बैक टू द पॉइंट ए तो यहाँ पर मेरे पास थीटा की वैल्यू बन जाएगी दैट इज थीटा वन एक तो ये साथ में ये कंप्लीट सर्किट का टू पाई ये साथ में मैंने वापस ए तक पहुंचने के लिए थीटा इंक्रीज किया बाय टू पाई 
so this function log z will become log of z is equal to log of r plus this is iota which what is theta here theta is theta 1 plus 2 pi Next in this diagram, uh, you can see here, it does not return to its original value. This log z has another value which is increased by, theta is increased by 2 pi in the first diagram. Now in the second diagram, if I choose the path, if I am not uh, enclosing this point to region, I am choosing the another path, that is, Sorry. I have chosen now this path excluding this origin point. Ab yahan par aapka r bhi wahi hai, theta bhi aapka wahi hai. To is case mein aapke paas value original wali aa jayegi. So your theta is theta 1 only and this log of z is equal to sorry this is theta 1 this is theta 1 log of r plus iota instead of theta 1 i will write theta 1 only because it is not increased now ye vaise ka vaise hai yahan par ye increase dekho agar main origin ko include karte to yahan par mera theta rotate ho raha hai but agar maine origin nahi include kiya to yahan par mera theta wahi ka wahi hai us a point ke liye to yahan par aapki original value aa gayi hai original value is return but yahan par original value is not return So what is your branch point? So for the log this function, branch point is 0. That is the origin. For this function, branch point is this. It has no branch point. So the this origin, this point 0, this origin point O is the branch point over here. Alright. जिस पॉइंट को एनक्लोज करने पर आपका थीटा इंक्रीज हो जाता है या आपकी वैल्यू जो है एफ ऑफ जेड की चेंज हो जाती है बट ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती वही आपका ब्रांच पॉइंट होता है और जिस पाथ की एनक्लोज करते हुए आपकी ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाती है वो आपका ब्रांच पॉइंट नहीं होता नेक्स्ट हियर इज अ नोट द फंक्शन एफ जेड हैज ब्रांच पॉइंट एट इंफिनिटी if the function f of 1 by z has branch point at 0. Uske le example diya hua hai. Log z has branch points at 0 and infinity. Ab hum ek example solve kar rahe hai. Log z is continuous in the whole complex plane minus the negative real axis. Alright. Yaha par hum ek pehle xy plane consider kar rahe hai yaha par. हमें बताना है कि log z फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉन्टीन्यूस है बट उस नेगेटिव रियल एक्सिस पर वो कॉन्टीन्यूस नहीं है ये हमने प्रूव करना है दिस इज योर x एक्सिस दिस इज योर y एक्सिस यू कैन से इट एज एक्स वाई प्लेन और द z प्लेन ना आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस लेट z नॉट विद अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस दिस इज योर ओरिजिन all right now function aapko continuous curve hota hai first thing is function us z naught pe define hona chahiye and second i am writing this at the side function is continuous if number one function at z naught should be defined secondly limit z tends to z naught 
f of z should be equal to f of z naught. If these two things happen, then your function is continuous at the point z naught. All right. Now the proof. Let z naught be the point on the negative real axis. Suppose. this z0 is equal to r0 e the power iota theta0. What is your theta0? This is pi positive real. If you have a point here, so we start with theta. Karte to, this is pi. So can I write here as r0 e the power iota Pi. Right. Now, what is uh, now taking the log on both the sides? I will be getting log of z naught is equal to log of r naught. R naught is the modulus. This is a point. Yaha par lete hai, to maha par ap origin se line draw karte hai. To wo apka r hota hai. But point hi apka yaha par hai, to apka r kya hai? Yehi hai. So this is log of r naught plus iota pi. Now actually what is my formula is log of z is equal to log of modulus of z plus iota argument of z. Now uh, first is f of z naught is defined that is log of z naught is defined. Yaha par mera first point to mera defined hai. Second, I have to check that limit z approaching z0 of fz is equal to f of z0. Ye mujhe limit check karni hai. Ab, second cheez ko proof karni ke liye, agar aap yaha par dekhenge, since as the point z0 is approached through below the real axis. Ab hum is point ko, suppose, upar se to ye approach ho gaya. Now, since as the point z0 is approached through the value below the real axis what is the argument for this this will be theta is equal to minus pi what is the argument of z that is minus pi ab aapka z kahi bhi hai is complex upar bhi hai niche kahi bhi arbitrary hai koi bhi aap z le sakte hain to us z ke liye agar upar se hai to pi agar niche se hum approach karte hain z naught tak to aapka minus pi hai so continuing the proof so since if since as the point z naught is approached through values below the real axis We have limit z tends to z naught that is the argument of z is equal to minus pi. Now taking the limits on the whole expression that is I am taking the limits now on function log of z this is equal to limit z tends to z naught log of modulus of z plus limit <coughs> z to z naught iota times the argument of z <coughs> this is what is the mod modulus of z as z approaches z naught that is log of this is the modulus we can write as r naught plus iota what is the limit that is minus pi can i write here minus all right. Now this value is not equal to log of z naught. So it is not continuous. So the function is therefore log of z is 
not continuous on the negative real axis. इसका मतलब जो पॉइंट हमने नेगेटिव रियल एक्सेस पे लिया था उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं है राइट देन अब इफ लेट सपोज लेट जेड नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ई दी पावर आयोटा थीटा नॉट वेयर इज दिस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस आई एंड आर नॉट इज पॉजिटिव बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन अब हम किसी और पॉइंट पे चेक करते हैं पहले तो हमने नेगेटिव रियल एक्सेस पे चेक किया फंक्शन कॉन्टिन्यूज नहीं है अब सपोज मैं कोई और पॉइंट लेती हूँ मैंने कहीं और पॉइंट ले लिया जो आपका थीटा नॉट थीटा नॉट आपका माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए जैसे नीचे से आपका माइनस पाई आता है दैट मीन्स आपका थीटा नॉट एंड आर नॉट इट शुड भी पॉजिटिव आई हैव टेकन एनी अदर पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं सपोज कहीं भी ले लीजिए सपोज मैंने यहाँ ले लिया और यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज ऑन दिस वेर एवर दिस पॉइंट कैन बी और हियर और हेर एंड बट नॉट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस कहीं भी मैंने पॉइंट ले लिया आप अपना आर नॉट कहीं भी बना सकते हैं यू कैन हैव हेयर ऑल्सो यू कैन हैव हेयर ऑल्सो एनी अदर पॉइंट आई हैव टेकन अब यहाँ पर चेक करते हैं हमारा लॉक कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं इस पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सेप्ट द नेगेटिव रियल एक्सेस और राइट नाउ देन वट इज योर लॉग ऑफ जेड नॉट दिस इज लॉग ऑफ आर नॉट प्लस आयोटा theta not where theta not lies between pi and minus pi aapka theta dekho yahan se aapka minus pi hai upar se aapka pi hai niche se aapka kya hai minus pi to theta aapka kahin yahan par hoga theek hai is pi aur minus pi ke beech mein yahan par kahin aap apna theta jahan bhi aapka z point hoga us hisab se aap apna theta consider karenge so now log of z is equal to log of mod z plus iota argument of z now now taking the limit z tends to z not log of z is equal to now uh, this log of z not is defined here first thing ab second mein limit laga ke dekh rahi hu wo uske barabar aa raha hai ya nahi f of z not ke barabar This is equal to limit z tends to z not log of mod z plus limit z tends to z not iota argument of z. This is r not again plus this is iota. This argument of z is theta not because theta not आपका कहीं भी है तो हम उसको theta not ही रहने देंगे. So now this value is equal to log of z not. Hence log is continuous. Therefore log of z is continuous at z not. But z not तो arbitrary है. Z not is arbitrary. Arbitrary. कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी जेड नॉट है सबके लिए ये चीज है तो देर फोर लॉग ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस द नेगेटिव रियल एक्सेस I think this is very clear to all of you. तो ये मेरा first case है जहाँ पर मैंने point negative real axis पर check किया है और next ये मेरा second case है जहाँ पर मैंने कहीं और point check किया है
the log is continuous in the whole complex plane except this negative real axis. So thank you very much. Next time हम इसी के दो एक दो examples और discuss करेंगे और एक expected question है तो वहाँ पर हमारा topic finish हो जाता है. Thank you.